なるという映画作家の話をしておきます。で、えー、彼がですね、映画史という非常に巨大な、まあ、万華鏡のような作品を作っているのですが、えー、その中でですね、まあ、こういうふうなことを言ってるんですね。つまり、えー、映画とは何か、それはなぜか、それは何者でもない。それは映画は何を望むのか、それは everything、つまり全てを望む。では、映画には何が生きているか。それは三世紀。つまり、ちょっとした何,何ほどかのものだということです。逆に我々はですね、その彼が映画について言ったことをアートについて、あるいはアーティストについて一般化して、アートとは何か。それは何者でもない。しかし、アートは何を望むかと言われれば、それは全てを望むというわけでで、その結果、アートに何ができるかというと、まあ、何ほどかちょっとしたことができるんだ。いうふうに、えー、言い換えることができるというふうに思います。で、その中で、えー、まず大事にですね、えー、言いたいことは、あの、自分は何ほどでもない。アートとかアーティストとかいうものは実際今のところは何ほどでもないという認識から出発しなきゃいけない。自分のそのアート、自分の小さい世界というのを一回壊すというところから出発してほしいというふうに思うんですね。しかし第二にそこで、じゃあその自分は何ほどでもないから萎縮して終わりかというとそうではない。何者でもないからこそ全てを望むんだという野心を持っていただきたいと思いますでこのように一方ではですね、まあ、自分は今まで絵がうまいとか何とか思ってるんですけれどもそんなものはどうってことないんだと自分はゼロだというふうに一回認識すると同時にですねそのゼロである自分が、えー、全てを要は無限を望むのだ全てを変革することを望むのだという野心を持たれた時に、まあ、その狭間でですね皆さんが何ほどかのことをなしで、えー、私を、えー、ここの教員たちべてをさらには世界を、えー、大きく驚かせてくれることを確信して、えー、最初の挨拶というふうにしたいと思いますはい狂気イコール主体の分裂芸術創作室狂気をその身にはらんだ倫理的狂人芸術家藤岡隆之よそから突然ものすごい波がやってきて身体を通過していくかもしれないしあるいは自分の中から全然知らなかったような波動が起こってくるかもしれないしそういういろんな強度の波動が通過する中継点としての身体あるいは自我ということになるわけですそしてそれを直接に伝達しようという不可能時に挑むのが強人芸術家、私藤岡の芸術的実践なのです。詳しくはウェブサイトで。バーイ。